So yun, what's up guys? Balita ko sa kayo. So Welcome dito sa ani bago ko na namang vlog. So today i-pick up lang ako ng piyesa. Yung cable ng power commander ko. So medyo traffic no. Tapos wala na rin tayong gas. So hanap ako ng gasoline station and then uh, mamaya ulit. Okay? So ayun guys. Okay, self service. So magas muna ako. Okay? Okay. Operation success. Lablabas dapat yung card. Okay. And then number 3. Okay. Number 3. Okay. Gasoli. One point fifty-seven per liter, so mayo mora mora na yon. Ten euro lang papagas natin. Ten euro, six liters and thirty-four point thirty-four. Tapos na ganon lang kabilis. Mas dapat yung resibo Okay, 10 euro So yun guys, sabi ko kanina pipick up ako ng piyesa So yung lugar na pagpipick up ako ng piyesa is Abiete, Abiete Grasso Provincia siya ng, ano, ng, uh, ng Milan So 24, uh, 25 kilometers yung distance kung nasan ako ngayon So yun, hoping walang masyadong traffic Okay, salamat ate, pinagbigyan nyo kami pumasok So yun guys, nakikita nyo yung release ng anong yan Ng trend, o tram kung tawagin dito So napakadelikado nyan pagka umuulan So wag na wag uh, Wag na wag kang gigilid dito sa linyang to dahil talagang may possibility na dumulas lalo yun ang bisikleta road bike eh lusot na lusot yung gulong dyan
So pag may ganyang relays Asahan mo ang daan is ganito Puro bricks So malubak Dito minsan nagkakandalaglag yung mga tornilyo Sa ganitong daan Pagka medyo hindi na traffic, okay? Yun, sa wakas, uh, nalampasan, din, nalampasan ko din yung ano, yung yung trend, tram So Nice, walang traffic Siguro alam naman ng mga naka-big bike diyan na pag traffic sobrang init ng makina natin. So ako ang ginagawa ko talagang pagka traffic to, tapos nastaka ako sa traffic. Umatras ako ng konti sa upuan tapos nilalayo ko yung binti ko sa tangke kasi napaka-init talaga. Which is normal sa big bike dahil sa napakalaking engine. Tapos by the way ngayon eh Tapos yun nga pag uh, sasabay ng init ng panahon So 34 degrees Walang sinabi Walang sinabi To sa init sa Pilipinas So ano pa kaya yung mga naka big bike sa Pilipinas Pag uh, na-stuck sa traffic Pero pag tumatakbo naman Hindi, hindi siya ganun kainit Hindi mo naman nararamdaman yung init So ayun tulad ngayon Nananakbo ako 90 degrees Celsius So Kapag ka nasa traffic yan Max yan is 102 101 to 102 So pag nasa traffic ako Pinapatay ko na lang sa, para mag cool down Pero sinubukan ko na Isang beses hindi ko pinatay yung engine siguro mga 5 minutes akong nakatigil so hanggang 102 lang talaga yung max nya so wakaran tayo Itong panahon na to naglalabasan yung mga motor Yung mga riders kasi ito yung tamang panahon Para mag ride Kasi pagka Pagka taglagmig na dito Winter So lahat ng mga motor nila is either Bebenta nila Or nakatago sa kanilang grahe Hindi sila nagmumotor So ako naman Kasi kailangan ko talaga ng service sa trabaho so buong taon ako nakamotor buong, eh, mali ba na lang kung ano mag snow so hindi ko talaga siya ginagamit pa sa safety purposes na din kasi napakadulas ng daan so kahit anong galing mong magmotor once na madulas ang kalsada is makawala ko talaga ng control Kamali tayo ng pasok
Akala nyo maganda mag top speed no? Kasi maluwang yung kalsada Pero hindi ganun Maraming speed camera dito Tulad nyo no? 50 Hindi kasi ako naka waste So hindi ko alam yung mga Kung nasan yung speed camera So Malalay lang muna tayo Kapalasutin natin itong kotse sa likod Bumupuntot So mo overtake So meaning wala speed limit uh, I mean yung speed camera So meaning wala speed camera EO3 na naka AGV K1 okay. i-reset ko lang itong uh, trip meter ko Bale, ang 6 uh, uh, liters ko dito is around 80, 80 kilometers. So, pumapatak siya ng ano, 12 kilometer per liter. Ganon. Kapag ka naman long ride, is pumapatak siya ng 16 kilometer per liter. City ride, city riding, 12 kilometers per liter. CC Record pa Record <sighs> Minsan nakakatakot Nakakatakot tumigil sa mga ganon Yung mga sa sa yellow yellow light nang hindi tumitingin sa likod kasi minsan yung nasa likod naghahabol ng ano naghahabol ng yellow light so pag tumigil ka inexpect nila na pag tumigil ka may chance na banggain sa lik banggain ka sa likod so pag ganoon tumitingin talaga muna ako sa likod kasi baka mamaya mamaya matulin yung nasa likod ko so kung ganun is dederecho din ako di ba yun yan pag rider ka dapat alerto ka kasi alam mo naman maraming mga tarantado sa paligid mo maraming tarantadong driver so yun nga pag rider ka pag nakamotor ka alerto ka dapat sa kalsada kasi hindi mo malalaman yung pwede mangyari so traffic ulit mamaya na lang ulit puro traffic na lang <coughs> wow bagong bagong ano Alfa Romeo Giulietta Kinis oh Bagong bago So yun guys uh, By the way hindi nga pala ako expert sa Pag banking banking So Huwag kayo mag expect sa channel ko Nang ano Nang uh, Sayad tuhod Ganon So Yan lang By the way Nagsimula akong magmotor Is uh, Grade 6 Grade 6 ako So wala pa lisensya nun Paikot ikot lang sa Sa harapan ng bahay namin uh, Gamit kong motor nun Is Raider 150 2006 model yon So 
year 2000 ganun 2005 o 2006 nag, uh, nag nagsimula ako magmotor o tapos after nun uh, nung uh, Tumraduate ako ng high school, nag-college ako sa Manila. O, may konti ako naiipon. Bumili ako ng ano, second hand na Wave 100 Alpha. 100cc. So yun, 100cc under bone yun. And then, uh, yun, tapos binenta ko yun, nagkaroon ako ng ng XRM110 and then binenta ko, nagkameron ako ng Honda Beat pagkabenta ko sa Honda Beat, nagkaroon ako ng Raider, tapos yung Raider ko is uh, yun, yung first Raider ko yun 2000 na uh, 2008 model, so um, pinorman ko, uso pa nun nung kasagsaga nun ng ano pausuhan nun ng chrome so Ginastosan ko siya talaga All chrome parts Except sa chassis At saka sa mga ibang parts So yun Nabenta ko siya ng ano, 80k And then nakabili ako ng ulit ng ano, Raider 150 2000 na ano, naman siya 2008 model ulit So bali yung Raider 150 naman yun Is Bale, yung Raider 150 na yun is ano Pili ko lang siya ng uh, magkano ba? Hindi ako nagkakamali, 30k Binibenta nung ang may are 35k eh, Sabi ko, 30k kasi sinira yung ano niya, yung stator niya Sira yung stator, regulator So, ang ginawa ko, binarad ko kong 30 So, binigay niya And then, yun niya, may pinagpalitan akong stator sa bahay nung luma ko raider which is okay pa naman and then uh, regulator rectifier yun na, nung naayos ko yun bumili ako ng uh, ng kaha inayos ko rear set yung mga uh, ano rear set kaha so pinabuff ko yung engine And then, details lang, nabenta ko siya ng uh, 50k. After ko nung mabenta ng 50k, bumili ako ng ano, ng Mio More. Hindi ako nagkakamali, 2009 model. So, yun, nung... Pagkatapos nun, pinormaan ko rin siya And then, uh, nanawa ako Kasi matik, hindi ako sanay Kasi since galing nga ako sa mga ano, di cambio, nanawa ako So, sinap ko siya sa swap yun ha Sinap ko siya sa Sniper 135 Bale, straight swap Bale, yung, yung Mio ko Kinarga ko, 59, ay 59 59, 160cc Anon, yung basic lang nakarga pag gilid, carb, uh, block cams so yun, after nun, yung nakuha ko yung sniper after nun sniper may ano sa akin, may nakipag swap naman sa akin, so since kailangan ko ng pera nun kailangan ko talaga ng pera nun may nakipag-sop sa akin na Yamaha na Mule Zone so bale 160cc 160cc siya so big bulbs gawa gawa ni ni Yolak nagapasik alam ko kilala nyo yun so yun nagad lang siya ng 5k sa akin then after nun kinondition ko detailing ulit After nung detailing, ayun So, yun na nga, nag-approve na nga ako So, binenta ko siya sa tropa Pagkabenta Pagkabenta ko siya sa tropa Binawi ko lang kung ano yung pinuhunan ko Nabenta ko yata siya ng 35 So 
Ayun. Kasi since straw, pabinenta natin ng mababa. And then after nun, ayun nga, napunta na ako dito sa, ano, sa Italy. After nung napunta ako dito, so, syempre, ninibago kasi walang motor, galing sa motor, sa pagmumotor. So, nagtingin-tingin ako sa online na, uh, sa online na, uh, So online kung may nagbebenta ng mga motor So may nakita ko isa Kimco Agility 150cc Problema lang niya kay starter So since ano tayo So since Marunong tayo sa motor Mekaniko ko sa Pilipinas 7 years So yun uh, Ginawa ko wala pa ako ng lisensya dito so ginawa ako may garage ako bumili ako na din ako ng pyesa online yung mga second hand na pyesa ginawa ako tapos nabenta ko siya ng ano ng 40k ulit bale nabenta ko nabili ko lang siya yata ng ano ng kukonvert sa Pinas is mukhaano ba 15k so yun 15k nabili ko siya tapos nabenta ko siya ng 40 So after nun, nagka-lisensya na ako Pumili ako ng ano Pumili ako ng Pidget uh, na Tweet 150cc So same engine siya sa SYM Nabili ko naman siya ng 25k And after nun yun Pumili ako ng Yamaha YCF 125cc So para sa mga beginner rider yun dito Sa Italy, sa Europe Ayun, bumili ako noon so, Hanggang noon Nanawa ako So since nagpa May license ako para sa Up to 300cc na pro, Na motor, 400cc Binenta ko yung ano Yung Yamaha ko, bumili ako ng Naman ng ano um, Kawasaki Ninja 250 So, pagkabili ko ng 250cc ko Ayun, nag-enjoy ako Nakapunta pa ako ng Switzerland Ginamit ko yon So, kulang pa rin So, nagpa-convert ako ng license Nagpa-convert ako ng lisensya So, nung nagpa-convert ako ng lisensya Inabot siya ng Around 30k Alam nyo yon Yung kagustuhan lang na makapag-drive ng higher CC Gumasas ako ng, ako ng ganun kalaki Para sa lisensya Ayan, nag-convert uh, ako Then, after nun, binenta ko So, kulang pa rin ang budget ko So, napunta ako sa Kawasaki ER6F So, yun lang yung kinain ng budget And then, ayun uh, Around the uh, 4 months ko yata siya si ginamit So, nakaiipon ako Binenta ko ulit Pagkatapos kong ibenta Bumili naman ako ng ano Yamaha FC6 600cc siya na inline 4 Around uh, 100 horsepower Yun, nagamit ko, nag-enjoy ako So, panda ron, di pa rin ako nakontento Kasi yung performance niya sa 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 twisties, hindi ko nagustuhan So, ayoko naman mag-upgrade ng Suspension kasi napakamahal Paabutin din ng 50k Kung mag-upgrade ako ng suspension So, naisipan ko na lang ibenta Since ganun din naman eh Gagastos din ako So, magpapalit na lang din ako ng motor After nun, eto na Boom! Kawasaki sa i750 So far, okay sa akin yung performance niya Twisties Sa twisties, sa hand handling nya wala akong masasabi so ano ba ba yun yung looks nya yung looks nya so kahit 2000 na uh, 2009 model sya yung looks nya hindi pa rin nagpapahuli and then uh, so meron 750cc sya so around uh, 
yung original nito is 110 horsepower so ito since modified by exhaust filter oy C800 Kawasaki C800 so yun since ito modified modified uh, filter power commander and then exhaust slip on so 100 nasa around sa 115 horsepower siya sa speed nya so hindi na ako nabibitin hindi ako bitin karaniwang problema ng ano ng inline 4 is sa uh, sa low RPM parang medyo ano siya hindi mo ma hindi mo siya mahanapan ng aggressive power lalo na kung all stock sa low RPM pero pagdating ng ano niya ng 4000 RPM dun mo dun mo makikita yung tunay na halimaw sa katawan ng uh, 750 na to so planning plan ko ulit mag ano plan ko kulit magpalit ng motor so baka hindi pa ngayon bandaron pa tayo magpapalit ng motor so yun bandaron pa tayo magpapalit ng motor wala pa kasi tayong budget so Plan ko kunin kasi is sa uh, Yamaha R6 Yung 2000 model 2008 model din 2008 model and up So bala akong bumalik sa Sa sports bike Sporty bike Yan malapit na ako dito sa Bibilang ko ng pesa Dito na ako SC Project Advanced Exhaust Technology O sa entrar eh? No? Di ba kumpra? Eh di ba kumpra re una cosa? SSC Ma ti aspetta no? Si l'ho mandato email No devi andare all'ingresso davanti Esci qua subito a destra Aha E c'è subito l'ingresso Ah ok Perfetto grazie So yun ito pala yung ano yung pinaka-pabrika ng SC Project problema natin sa type of parking uh, parking natin dito so yun guys mamaya ulit ciao So yun guys, bumili lang ako ng pyesa So Punta na ako doon sa bahay ng tropa para ikabit yung pyesa SC Project, shout out sa inyo Salamat Napaka Napaka bait nung ano Nung staff nila Pagkapasok ko, sinulubong agad ako ng Na maayos Thirty five minutes pa punta sa sa bahay ng tropa. So, 
yun medyo barangkada tayo doon ng ano ng konti So, bali yung binili ko guys is cable para sa sa ano, sa power commander So Uh, kailangan ko ng parts nag email ako sa kanila sabi ko saan ba yung address nila baka, baka pwedeng ano baka pwedeng puntahan ko so since nga malapit lang sa Milan uh, 25 kilometers nga yung agwat mula dun sa bahay namin pinuntahan ko na lang kasi sabi nila pwede naman daw ipa ipa ship pero 15 euro so mahal sabi ko, pupunta ako na lang. Nakapag-ride pa ako. Since hindi naman malamig, maganda pa na hon. guys hanggang hanggang dito na lang so next vlog uh, hopefully may labas ko na yung ano yung vlog ko na tinesting ko yung MT-09 meron na uh, din tayong testingin pa uh, BMW 70, 750GS so yun maraming nakapila so yung mga tropa dyan So, papatesting ng motor Patesting na kayo Salamat So yun na uh, Till next time Ride safe Ciao